அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு குக்கரில் ரெண்டு பட்டை லவங்கம் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து போட்டு பதிக்கிக்கோங்க இதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி மஞ்சள் பொடி எலுமிச்சி மழைலாம் போட்டு ஊற வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கனை அதில் போட்டுக்கோங்க அதை போட்டு அது கூட ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நடுவில் குறுக்கால் கீறிட்டு அதில் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு வதக்கு வதக்கிடுங்க இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை மூடிட்டு ஒரு விசில் மட்டும் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த கடாயில் நெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆனியனை சிகப்பாற வரைக்கும் வந்துட்டு அதை வதக்கிட்டு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு அஞ்சாறு முந்திரியும் பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதே எண்ணெயில் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறமா அது கூட கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம சிக்கன்லேயும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் தனியாக பொடி இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வேக வச்சுருக்க சிக்கன் தண்ணியை அதில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வதக்குங்க இந்த சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணி ஊற்றி வதக்கிறதுனால அந்த வாசமாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ மீதி இருக்க சிக்கன் எல்லாம் அதில் போட்டுருங்க இந்த தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் மூடி வச்சு வேக வைங்க இப்போ தண்ணி வற்றிட்டு வருது இப்போ மெதுவாக கலறி விடுங்க சிக்கனை குக்கரில் ஏன் வேக வைக்கிறோன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வேக வச்சு போகிறதுனால நம்ம தண்ணிலாம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமும் சிக்கன் வந்து சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட இப்போ இறக்க போகிற நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு பொடியை போட்டுருங்க பெப்பர் இதை போட்டு லேசாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த அந்த வெங்காயத்தை போட்டுருங்க இது ரொம்ப நல்ல சுவையை கொடுக்கும் நம்ம ஃபைனலாக போடும்போது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொ கொத்தமல்லியை தூவிடுங்க கூடவே ரெண்டு மூணு முந்திரி பருப்பை போட்டுக்கோங்க இதை அப்படி வதக்கிட்டு இப்படி எடுத்து வைக்க வேண்டியது தான் இப்போ தனியாக செப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக சுவையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போது அதை இன்னும் ரெண்டு மூணு இருக்கும் பார்த்திங்களா அது மேலே அந்த முந்திரியை போட்டுருங்க அந்த முந்திரியோட இந்த சிக்கன் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது எங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்ட சாப்பிட ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நல்லாயிருக்கா அங்கே வர சாப்பிடும்போது பாருங்கள் அது வந்து ஒரு ட்ரையாக இல்லாமல் சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன்